हेलो फ्रेंड्स इन दिस लेसन वी विल डिस्कस सम कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन ऑन अल्टरनेटिंग करेंट सर्किट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो वी विल डिस्कस क्वेश्चन मेनली ऑन एल आर सी सर्किट कनेक्टेड विद ए सी सप्लाई कॉन्सेप्ट ऑफ पावर फैक्टर कंडीशन ऑफ रेजोनेस एंड ऑल दैट एंड देन वी विल सॉल्व वन और टू न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव एंड सो ऑन सो वॉज दिस लेसन टू लर्न द इम्पोर्टेंट स्टफ फ्रॉम दिन नो पहला क्वेश्चन जो है वो सीरीज एल सी आर सर्किट का है तो उसके पहले बेसिक एक बिल्डिंग आपको पता होगी शायद कि रेजिस्टेंस में करेंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो करंट से पाई बाई टू लीड करता है एंड कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वो करंट से पाई बाई टू लैक करता है तो आई होप यू नो ऑल दोज थिंग्स एंड आपको पता होगा शायद कि चलो देख लेते हैं आपको क्या क्या पता है ना सो लेट सॉल्व द क्वेश्चन सो दिस इज एन सीरीज एल सी आर सर्किट एंड इंडक्टर के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाया गया है वी वन कैपेसिटर के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर है वी टू क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वी वन और वी टू दोनों की रीडिंग सेम आई ठीक है जो एसी सप्लाई है वो 100 वोल्ट का और 50 हर्ट्ज का है करंट हमें मिला है जीरो पॉइंट टू का तो बताना है कि इनमें से क्या करेक्ट होगा सो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है मेरे लिए ठीक है सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन यूर ओन नॉ लेट सी द सोल्यूशन तो सॉल्यूशन में पहली बात समझने वाली ये है कि हम हमेशा इम्पिडेंस बनाने के लिए रेजिस्टेंस को एक्स पे अगर बनाएं तो एक्सएल को ऊपर बनाते हैं उसके और एक्सी को नीचे ठीक है ये बात आप दिमाग में रख लो कि एक्सएल का फेज आर से 90 डिग्री आगे होता है और एक्सी का आर से 90 डिग्री पीछे होता है क्योंकि इसमें वी आई से आगे होता है और इसमें वी आई से पीछे होता है ठीक है ना अगर करेंट की फेज मान ले हम x एक्सेस पे शो करते हैं अगर ठीक है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस जो होगा वी आर वो करंट के फेज में ही होगा क्योंकि आर का कोई फेज खुद का होता नहीं है ओके ना वी एल जो होगा वो आई से 90 डिग्री लीड करेगा इसी वजह से वी एल की जो फेज होगी वो आई से 90 डिग्री ऊपर होगी और वी सी की फेज नाइन्टी डिग्री नीचे होगी ठीक है ना क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि वी एल और वी सी दोनों इक्वल है क्योंकि वी वन वी टू दोनों की रीडिंग सेम आई और वी और बी इक्वल है इसका मतलब है कि एक्सएल और एक्सी इक्वल होंगे क्योंकि आई तो दोनों में सेम है बिकॉज दे आर इन सीरीज है ना सो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो गया एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल एक्सी की वैल्यू वन बाई ओमेगा सी पुट किया वैल्यू सी की वैल्यू आ गई इतनी ठीक है और यहाँ पे मैंने पाई स्क्वायर की वैल्यू टेन एज्यूम किया जो कि क्वेश्चन में लिख रखा है कैसा कर सकते हो ना अगली बात होती है रेजिस्टेंस की ठीक है सॉरी करेंट की तो करेंट की वैल्यू दे रखी है एंड हमें पता है कि करेंट जो है वो वोल्टेज बाय नेट इम्पिडेंस होता है ना नेट इम्पिडेंस इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर क्योंकि एक्सएल और एक्सी एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं और बचता कितना है फाइनली एक्सएल माइनस एक्सी और उसके बाद हम पैथोग्रस फिल्म लगाकर एक्स नेट निकाल लेते हैं ना अगर एक्सएल और एक्सी इक्वल है तो ये दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया बचेगा सिर्फ आर सो एक्स नेट विल भी इक्वल टू आर इन दिस केस है ना सो आई आ जाएगा वी बाई आर आई दिया हुआ है वी दिया हुआ है तो आर आ जाएगा सो दिस इज हाउ यू गेट सी एंड आर ठीक है ना एक दो क्वेश्चंस और हम करेंगे एलसीआर सर्किट पे जैसे ये भी एक एलसीआर सर्किट है और इसमें सब कुछ निकाल कर आपको बताना है कि पावर कितनी आ रही है फाइनली इस एल सर्किट की ठीक है तो आप ट्राई करो पहले वोल्टेज दे रखिए करेंट निकालने का ट्राई करो फिर करेंट और वोल्टेज के बीच क्या फेज डिफरेंस होगी वो सब निकालो फिर सोचो क्या फॉर्मूला होता है एंड ऑल दैट तो देखते हैं पहली बात आर एट ओम है आर को हम एक्स एक्सिस पे अगर शो करेंगे तो एक्सएल को पॉजिटिव वाई एक्सिस पे और एक्सी को नेगेटिव वाई एक्सिस पे जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था नाउ एक्सी और एक्सएल एक दूसरे को कैंसिल करेंगे बिकॉज देर इन अपोजिट डायरेक्शन इन फेज तो आठ और दो कैंसिल होकर छह बन गया नेट आ जाएगा इधर आठ इधर छह एंड नेट इम्पिडेंस विल कम आउट टू बी टेन बाई पैथागोर सो so, आई आ जाएगा वी बाई एक्स नेट यानी टू हंड्रेड बाई टेन यानी ट्वेंटी एम Now this 20 ampere is RMS value of I. अगर V की RMS value 200 है तो I की RMS value 20 ampere एम्पियर आ गई यहां तक तो ठीक है मगर ए सी सर्किट्स में आई नेट आई जो होता है सीरीज में मतलब इस एल सी आर सर्किट से जो करेंट गुजर रहा होगा वो इस वोल्टेज के साथ सेम फेज में हो यह जरूरी नहीं होता वो सिर्फ तभी हो सकता है जब ये प्योरली रजिस्टिव सर्किट हो है ना तो अभी इस केस में हमें देखना पड़ेगा कि करेंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस कितना है है ना ना करेंट इज वोल्टेज बाय नेट इम्पिडेंस तो करेंट का फेज डिफरेंस वोल्टेज से उतना ही अलग होगा जितनी फेज इस एक्स नेट की होगी राइट सो सिंपल सा मतलब ये समझ लो कि एक्स नेट का आर के साथ जितना एंगल बन रहा होता है दैट इज द एंगल बिटवीन और दैट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई ओके सो अब देखो एक्सनेट जो है वो कैपेसिटर के तरफ मुड़ा हुआ है इसका मतलब कि फाइनली करेंट लीड कर रहा होगा
ठीक है एंड आर और एक्सीडेंट के बीच जो एंगल आता है दैट इज द फेस डिफरेंस बिटवीन करेंट एंड वोल्टेज तो वो फेस डिफरेंस फाइव हम निकाल लेते हैं ठीक है एंड फाइव आ जाएगा थर्टी सेवन डिग्री और अगर आपको थर्टी सेवन डिग्री याद नहीं भी है तो भी आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो कि पावर इज इक्वल टू वी आई कॉस फाइव वी ट्वेंटी टू हंड्रेड है आई ट्वेंट ट्वेंटी है एंड कॉस फाइव का मतलब हो गया कि बेस बाई हाइपोटोनियस यानी एट बाई टेन विच इज फोर बाई फाइव सो आंसर आ जाएगा थर्टी टू हंड्रेड वॉट सो दिस इज हाउ यू विल डू इट ठीक है तो देखो बच्चों मैं जो भी तरीके आपको बता रहा हूँ अगर आपको इसी सर्किट पहले से आता है ओवरऑल मतलब बेसिक बेसिक चीजें आती है आपको तो आपको समझ में आ रहा होगा अगर आपको कुछ भी नहीं आता देन आई एम सॉरी ठीक है मैं पूरा चैप्टर तो क्वेश्चन के तरीके से नहीं पढ़ा सकता मगर अगर आपको बेसिक बेसिक आता है तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ओके ना लेट सॉल्व वन क्वेश्चन देखते हैं किस कॉन्सेप्ट पे मिली रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी वगैरह पे फंड है इसका क्वेश्चन ये है कि एक सीरीज एल सर्किट है और रेजोनेंस के समय उसकी करेंट है टू एम ठीक है अब अगर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से करंट से फ्रिक्वेंसी हाफ कर दी जाए तो करंट वन एम्पियर आ जाती है तो बताना है कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से अगर फ्रिक्वेंसी डबल होगी तब करंट कितनी आएगी ठीक है सो so, मुझे लगता है ये क्वेश्चन अगर आपने कभी इस तरह का देखा नहीं है तो आपको कुछ समझ में शायद नहीं आ रहा होगा क्या करना है तो आप एक बार सोल्यूशन देख ही लो अदरवाइज इफ यू वॉन्ट टू ट्राई ट्राई ऑन योर ओन एंड देन सी द सोल्यूशन ओके सो वी नो की रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी में ओमेगा की वैल्यू वन बाई रूट एलसी होती है ठीक है ये तो आपको पता होगा जो हम निकालते हैं एक्सएल और एक्सी को इक्वेट करके अब ओमेगा ओमेगा नॉट बाई जब ओमेगा नॉट बाई टू होगा जब तो एक्सएल आ जाएगा ओमेगा इंटू एल ओमेगा की वैल्यू हमने रखी वन बाई टू रूट एल सी इंटू एल वो इतना आ गया एक्सी की वैल्यू हो जाएगी वन बाई ओमेगा सी अब ओमेगा की वैल्यू रखो वन बाई टू अंडर रूट एल सी इंटू सी ये इतना आ जाएगा ठीक है तो एक्सएल और एक्सी आ गया और हमें पता है करेंट इज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई नेट इम्पिडेंस विच इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर सो करेंट कुछ इस तरह का आ जाएगा अब जब ओमेगा टू ओमेगा नॉट हो जाएगा तो एक्सएल की वैल्यू हो जाएगी टू बाई रूट एल सी इंटू एल यानी कि इतना एक्सएल की वैल्यू हो जाएगी वन बाई टू वन बाई रूट एल सी इंटू सी यानी कि इतना ठीक है तो जरा ऑब्जर्व करोगे अगर आप ये क्वेश्चन मिली ऑब्जर्वेशन का ही है अगर ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे जो एक्सएल था वो यहाँ पे एक्सी आ गया है सॉरी हाँ यहाँ पे जो एक्सएल था वो यहाँ पे एक्सी आ गया है और जो यहाँ पे एक्सी था वो यहाँ पे एक्सएल आ गया राइट right? तो जब एक्सएल और एक्सी इंटरचेंज हो गए ठीक है तो फेज डिफरेंस करंट का ऑफ कोर्स बदल जाएगा है ना यहां पे एक्सएल कम था एक्सी ज्यादा था तो करंट लैग करेगी यहां पे एक्सी ज्यादा है एक्सएल कम है तो करंट लीड करेगी वोल्टेज से मगर द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि करंट की मैग्नीट्यूड कितनी होगी और अगर एक्सएल और एक्सी इंटरचेंज हुए मतलब एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर सेम रहेगा अब एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर दोनों पार्ट में सेम रहेगा आर स्क्वायर तो सेम है ये वी सेम है तो करंट भी सेम रहेगा सो कहने का मतलब करंट इस कंडीशन और इस कंडीशन में सेम आएगा सो करंट विल बी सेम एज वन एम्पियर और इस क्वेश्चन में जो टू एम्पियर शुरू में इन्फॉर्मेशन दे रखी थी दैट वॉज जस्ट मेन टू कन्फ्यूज यू उसका कोई काम नहीं था ठीक है सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन अच्छा भी लगा होगा आई होप ठीक है नो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिली ऑन एल सी ऑसिलेशन नो क्वेश्चन ये है कि शुरू में इस स्विच वन को क्लोज किया गया और थोड़ी टाइम के लिए छोड़ दिया गया आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इस स्विच को ओपन किया गया और साइमल्टेनियसली स्विच को क्लोज कर दिया गया तो बताना है कि इस कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो किस तरह से टाइम के साथ वैरी करेगा आफ्टर क्लोजिंग दिस स्विच ओके सो दीज आर द ग्राफ्स आपको इनमें से ट्राई करना है और ग्राफ के आप एक बार शेप आइडेंटिफाई कर लो उसके बाद आप देखो कि ये सेकेंड का क्या मेंशन है ठीक है तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि एल सी ऑसोलेशन सिर्फ क्वालिटेटिवली आपके सिलेबस में है उसमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे कि किस टाइम पे कितना चार्ज होगा या किस टाइम पे कितना करंट होगा बस आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रख लो ओमेगा का याद रख लो बाकी आप बहुत ज्यादा इक्वेशन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है बस इतना समझो कि उसमें इंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर के अक्रॉस इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वो एनर्जी आपस में ऑसिलेट करती रहती है मतलब कभी ये घटता है वो बढ़ता है वो घटता है ये बढ़ता है ऐसा होता रहता है लगातार तो कैपेसिटर में जब चार्ज मैक्सिमम होता है तो इंडक्टर में करंट जीरो होता है जब इंडक्टर में करंट मैक्सिमम होता है तो कैपेसिटर पर चार्ज जीरो होता है और इस तरह से एनर्जी ऑसिलेट करती रहती है तो आपको उस बात का एक क्वालिटेटिव आइडिया लेना है सिर्फ और ग्राफिकली कुछ थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है इसलिए मैंने एक क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया सो ट्राई टू चूज बिटवीन दिस ग्राफ्स है ना ना फर्स्ट एंड फर्स्ट अगर मैं इसी में देखूं तो इसको जो बहुत टाइम के लिए क्लोज करेंगे तो हमने पिछले लेसन में देखा था कि ये एक एलआर सर्किट है और एलआर सर्किट में आफ्टर लॉन्ग टाइम इंडक्टर बिहेव एज ए वट इंडक्टर बिहेव एज ए जीरो रेजिस्टेंस
एंड अब करेंट शुरू में मैक्सिमम है तो चार जीरो है मतलब ये दोनों तो कट कट हो गए क्योंकि कैपेसिटर में टी इजल टू जीरो पे चार जीरो होना चाहिए ठीक है अब जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा इंडक्टर के क्रॉस करंट घटेगा फिर चार्ज घटने लगेगा तो इंडक्टर के क्रॉस करंट बढ़ने लगेगा एंड सो ऑन अब इन टाइम्स के बारे में देखते हैं तो वी नो ओमेगा वन बाई रूट एल सी होता है जो कि रेजुनेंट फ्रिक्वेंसी वाला ही ओमेगा है ना दोनों में फॉर्मुला सेम आता है फाइनली और टी इजल टू पाई बाई ओमेगा होता है तो वो टू पाई रूट एल सी हो गया रूट एल सी की वैल्यू रखी और यहाँ पे अगेन मैंने पाई स्क्वायर इजल टू टेन यूज किया है पाई स्क्वायर इजल टू टेन का अप्रोक्सीमेशन आप ऑलमोस्ट हर जगह यूज कर सकते हो तो ये जीरो पॉइंट जीरो टू सेकंड आ जाएगा तो टाइम पीरियड जीरो पॉइंट जीरो टू सेकंड है इसका मतलब कि एक पूरे पल्स को कंप्लीट होने में जीरो पॉइंट जीरो टू सेकंड लग रहा है एक पूरे साइकिल को कंप्लीट होने में तो जब यहां से यहां तक जीरो पॉइंट जीरो टू है तो ये जीरो पॉइंट जीरो वन होगा सो दिस इज द आंसर ओके नाउ एक क्वेश्चन ट्रांसफार्मर पर भी कर लेते हैं क्योंकि ट्रांसफार्मर पर लास्ट क्वेश्चन टू में आया था उसके बाद ट्रांसफार्मर पर क्वेश्चन आए नहीं है एंड इट्स फेयरली ईजी तो एक क्वेश्चन कर लेने से आपका रिविजन हो जाएगा क्वेश्चन फेयरली क्लियर है आप लैंग्वेज को पढ़ लो खुद से Try to solve this question and now let's see the solution. तो इन पावर इनपुट जो होगा वो थाउजेंड इंटू आई होगा अब कोई पावर फैक्टर वगैरह तो दे नहीं रखा यहाँ पे कॉस फाइव वगैरह है ना तो जब पावर फैक्टर का कोई मैंशन नहीं है वैसे आपको ये बा, एक बात बता दूँ कि हमने जो पावर वाला क्वेश्चन किया था ना इस लेसन का सेकेंड क्वेश्चन उसमें जो कॉस फाइव की वैल्यू थी उसको पावर फैक्टर भी कहते हैं आई होप यू रिमेंबर दैट तो जब तक पावर फैक्टर जैसा कुछ भी यहाँ पे मैंशन नहीं है उस समय तक हमें पावर फैक्टर वन ही मानकर चलना है ठीक है एंड उस केस में पावर इनपुट हो जाएगा v इंटू आई यानी थाउजेंड इंटू उसका करंट i जो कि हमें निकालना है पावर आउटपुट हो जाएगा बाद का करंट इंटू बाद का वोल्टेज वो आ गया थ्री थाउजेंड ना वी नो एफिशिएंसी इज पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट सो जीरो पॉइंट एट इज थ्री थाउजेंड डिवाइडेड बाई थाउजेंड इंटू आई सॉल्व किया आई निकल गया एंड दैट्स योर आंसर तो इट्स फेयरली इजी कि आपको आउटपुट पावर निकालनी है v इंटू आई से v इंटू आई ऑफ सेकेंडरी ट्रांसफार्मर ओके सेकेंडरी क्वाइल एंड पावर इनपुट निकालनी है v इंटू आई ऑफ प्राइमरी क्वाइल और आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर से आपको एफिशिएंसी निकालने लिया सो दिस दिस इज फेयरली इजी आई थिंक ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में देखो आपको सिलेबस में ये मैंशन किया गया है कि आपको ये समझना है कि डिस्प्लेसमेंट करेंट का नीड क्या है ठीक है अब वो एक थ्योरेटिकल सा पोर्शन है थ्योरी वाले क्वेश्चंस में बहुत सारे इंक्लूड नहीं कर सकता डिस्प्लेसमेंट करंट के न्यूमेरिकल्स तो नहीं आएंगे उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मतलब इक्वेशंस वगैरह कैसे लिखते हैं उन पे कुछ चीज़ें पूछी जा सकती है तो वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है बहुत तरह तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उनके एप्लीकेशन क्या क्या हैं वो आप एक बार मेन मेन पॉइंट्स रट्टा मार जाना एन से क्योंकि उनमें थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ठीक है कि आई आर या यू वी या माइक्रोवेव्स इन सब का एप्लीकेशन क्या है और एक छोटी सी चीज़ और है वो है कि कितना प्रेशर होता है रेडिएशन वगैरह की वजह से वो हम मॉडर्न फिजिक्स में कवर करेंगे तो अभी मैंने एक ही क्वेश्चन इंक्लूड किया ईएम वेव से बाकी थ्योरेटिकल पोर्शन है नीड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट का एंड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईएम वेव्स का रेडियो वेव टी वी वेव आई आर वेव इन सब का एप्लीकेशन वो सब आप एनसीआर से थोड़ा बहुत रट्टा मार जाना ठीक है ना क्वेश्चन इज फेयरली ईजी टू रीड आप खुद से पढ़ लो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा टिक करने की कोशिश करो नॉ लेट सी द सोल्यूशन ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई सी तो B की मैग्नीट्यूड जो होगी वो ई नॉट बाई सी होना चाहिए C इंटू ई नॉट नहीं तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए अब इन दोनों में एक देखना है ठीक है ना दूसरी चीज ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और C वेक्टर मतलब C वेक्टर मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ई एम वेव ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एंड ई क्रॉस ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इजल टू सी वेक्टर आना चाहिए ठीक है ना सी वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है पॉजिटिव जेड एक्सिस क्योंकि ये इस इक्वेशन में क्लियर है कि ये पॉजिटिव जेड एक्सिस पे जा रहा है ठीक है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसा चाहिए कि ई क्रॉस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर आ जाए अब ई वेक्टर की तरफ अपने राइट हैंड के फिंगर्स को पॉइंट करो और किधर की तरफ मोड़ोगे कि सी की जो थम है वो ऊपर चला जाए अफकोर्स आप एंटी क्लॉक वाइज मोड़ोगे राइट इसका मतलब है कि बी वेक्टर कुछ इधर की तरफ आएगा ना कि इधर की तरफ ठीक है सो बी वेक्टर इधर की तरफ होगा तो उसकी यूनिट वेक्टर लिखोगे तुम माइनस आई कैप प्लस जे कैप सो द आंसर विल बी इन नॉट बाई सी साइन के जेड माइनस ओमेगा टी माइनस आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट टू ठीक है सो दिस हाउ विल डू यू विल डू इट एंड के और ओमेगा चेंज नहीं होते आई होप यू नो दैट सो दिस इज दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ई एम वेव्स एंड ए सी एल सी ऑफ सेशन ट्रांसफ